هل لاحظت أنك تفقد التركيز أثناء المحادثة؟ كلا لابد وأنك تشعر أحيانا بضعف وتشنش في عضلات جسمك أو قد تشتكي أكثر من التعب والإجهاد مع عدم انتظام ضربات القلب الغير مبرر خاصة بعد صعود عدة درجات على الدرج إذا كان جوابك بنعم لأي من هذه الأعراض فقد لا تصدق ذلك لكن هذه هي علامات نقص أحد أهم المعادن في الجسم إنه معدن البوتاسيوم تعالوا معي بهالحلقة نتعرف على الأعراض المهملة ولكن في غاية الأهمية لنقص البوتاسيوم والطريقة الصحيحة لعلاج هذا النقص عنصر البوتاسيوم هو ثالث أهم معدن في جسم الإنسان لكي يستمر بالقيام بوظائف الحيوية 0.2% من وزن جسمك هو بوتاسيوم ويستخدم لخاصيته كإلكترولايت بمعنى أنه ينتج أيونات موجبة الشحنة عند ذوبانه في الماء فيصبح موصل للكهرباء وهذه الخاصية تسمح بتوصيل الإشارات العصبية في الدماغ وانقباض القلب والعضلات وتنظيم إفراز السوائل والهرمونات داخل الجسم ويحافظ على صحة العظام نقص البوتاسيوم له تبعات طبية خطيرة لأن تبادل هذه الشحنات الكهربائية هي اللغة الوحيدة المعروفة لغشاء الخلية حيث يوجد مضخات حيوية تفتح وتغلق عن طريق تبادل الشحنات فقط لتسمح بدخول الجلوكوز وباقي المغذيات لداخل أي خلية في الجسم لإنتاج الطاقة وإفراز الهرمونات لذلك نرى أن شرود الذهن والإرهاق وخفقان القلب انتفاخ الأرجل ووخز وتنمير الأطراف هي العلامات الأولى لنقص البوتاسيوم ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد فمع استمرار النقص ترتفع نسبة السكر في الدم بسبب ضعف إنتاج الإنسولين ويضعف إنتاج أحماض المعدة وبالتالي تعاني من انتفاخ البطن وعسر الهضم والإمساك وعدم توازن مستويات البوتاسيوم مع الصوديوم هو السبب الذي لن يخبرك عنه الطبيب لارتفاع ضغط الدم ويكتفي بصرف الأدوية لك ونصحك بالامتناع من تناول ملح المائدة لتقليل الصوديوم بدون وصف مكملات البوتاسيوم والأطفال الذين يعانون من اضطرابات عقلية أيضا يعانون من نقص البوتاسيوم معدن بهذه الأهمية متوفر في الكثير من المصادر الطبيعية للإنسان وعلى رأس القائمة الخضروات والفواكه والمكسرات وخاصة البطاطا والشمندر والسبانخ والبروكلي والموز ولكن تكمن المشكلة في الحصول على الجرعة اليومية الكافية وهي بحدود 4.7 جرام وهذه الجرعة هي أعلى كمية معدن يحتاجها الجسم في اليوم أعلى من جرعة الكالسيوم والصوديوم ومن أي المعادن الأربعة الأساسية الأخرى ولكي تحصل على هذه الجرعة تحتاج لتناول بحدود نصف كيلو من الخضار كسلطة الآن أكيد حتتساءل إذا كان هالمعدن بهذه الأهمية لماذا لا نستخدم ملح البوتاسيوم بدلا من ملح الصوديوم على مائدة الطعام سؤالك بمحله وهنا نبدأ الحديث عن المكملات نعم يمكن استخدام ملح كلوريد البوتاسيوم كمكمل غذائي بنفس الطريقة التي يستخدم بها ملح الطعام العادي وقد انتشر استخدامه في الدول الأوروبية ولكن يوجد بعض المشاكل في استهلاك أملاح ومكملات البوتاسيوم أولا هي أن طعمه غريب ويشعرك بوجود مذاق معدني في الأكل والمشكلة الأخرى هي أن مكمل البوتاسيوم ممنوع على مرضى الكلى لأن الكلى هي ما يحافظ على توازن مستويات البوتاسيوم في الدم وقد تسبب حالة خطرة اسمها هايبركاليميا أي فرط زيادة البوتاسيوم في الدم وتأثيرها خطر على عضلة القلب ولهذا يحذر من استهلاك ملح البوتاسيوم إلا للأصحاء وبكميات مدروسة وليس هذا فحسب فتحد إدارة الغذاء والدواء من إضافة البوتاسيوم للمكملات التي يمكن شراءها بدون وصفة طبية إلى أقل من 100 ملغ أي ما يعادل 2% فقط من الجرعة اليومية لمنع تهيج الجهاز الهضمي وتوصف جرعات أعلى فقط في الحالات المرضية عندما تنخفض مستويات البوتاسيوم بشدة مثل الإسهال والتقيؤ التعرق الشديد واستخدام مدرات البول والصيام المطول واتباع حمية الكيتو 
نعم عزيزي حمية الكيتو دايت لأن حرق الدهون يرفع حامضية الجسم والبوتاسيوم هو العامل القلوي لمواجهة احتمالية الإغماء من ارتفاع الحامضية الخلاصة هي أن أسباب نقص البوتاسيوم هي الاختيارات الغذائية الخاطئة الأطعمة المملحة والمعبأة والمعالجة وإهمال الخضروات والفواكه وكثرة تناول الحلويات المصنعة لأن السكر يستهلك البوتاسيوم عندما يدخل للخلايا وأيضا يفقد الجسم الكثير من المعادن في حالة القيء والإسهال المزمن واستهلاك مدرات البول لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفي حالة الإجهاد وارتفاع مستوى الكورتيزون وحرق الدهون في الكيتو دايت لذلك النصيحة هنا للجميع سواء الأصحاء أو مرضى ضغط الدم أو السكري ومن يتبع حمية الكيتو هي تناول الكثير من الخضروات والفواكه والمكسرات بما لا يقل عن 500 جرام يوميا أو استهلاك المكملات مثل سترات البوتاسيوم ولكن بحذر بحيث تحسب الجرعة لتكون مكملة للمصادر الطبيعية ولا تزيد عن 4.7 جرام وأن تكون على مدار اليوم شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الاشتراك بقناة سكون مد معكم الدكتور فارس وراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه